La primera es que manteníamos el Makerspace de Hacker Garage. Es un taller libre y abierto con herramientas para aprender y crear. Es un espacio que tiene uh, impresoras 3D, máquinas CNC, equipo de carpintería, eh, equipo de electrónica, sensores para proyectos de IoT, etc. Y todo eso es gratuito aquí en Guadalajara para que las personas se queden sin excusas para, para crear proyectos con tecnología. Entonces, si vienen a Talentland, ya que sea eh, presencial, pues eh, no, no, no duden en darse la vuelta por, por nuestro espacio y taller. La segunda cosa que hacemos es que compartíamos el conocimiento en talleres. Eh, la mayoría de las veces eran talleres gratuitos o que buscaban únicamente recuperar los costos de, lo, de los materiales. Y eh, el más popular era uno de, de Arduino que impartía el buen eh, Luis Fletes. La tercera cosa que hacemos eh, o hacíamos era organizar el Sábado Maker, que es una fecha semanal donde invitamos a la gente a que se traiga sus proyectos eh, y presuma o nos comparta lo que, lo que está haciendo. Entonces, en lugar de estarte tú en tu casa preocupando de esta cosa, ¿por qué no compila? O ¿cómo debo de pegar este material con este otro material? Pues al lado está otra persona que también ya hizo o construyó algún proyecto y te puede pues, orientar o, o compartir un poco de lo que a ellos les, les ha funcionado. Entonces, también es una idea de, de generar comunidad y, y poco a poco compartir el conocimiento. La cuarta cosa que, que hacemos o hacíamos era organizar la Jalisco Maker Fair. La Maker Fair es un evento eh, mundial que sucede en otras partes del mundo, en Nueva York, en Tokio, Barcelona. Y es, es una feria para los, los makers, es un, un festival. Digamos que es una mezcla entre una feria de ciencias y una feria de pueblo. Entonces, la gente trae sus proyectos y, y se sienta en, en, en un stand y comparte a otras personas que se acercan a preguntar o curiosar sobre lo que hace su proyecto. Es, es un ambiente festivo, hay música, eh, hay, hay comida y es, y es toda una, una celebración del espíritu creador. Um, lamentablemente, el evento se canceló en, en 2020 por razones obvias y también se pospuso en 2021, pero esperamos que pueda eh, existir de nuevo en, en 2022. Eh, entonces, ya saben que pueden venir a Talent y también a Maker Fair. Y bueno, la última cosa que hacemos y que seguimos haciendo es organizar la Maker's Night. La Maker's Night es un evento mensual donde, son, donde buscamos traer un ponente para que nos comparta eh, alguna eh, habilidad o conocimiento maker. Y estamos hablando del espectro maker amplio. Estamos hablando desde cosas que van de electrónica a corte y confección, a carpintería, a maquinados CNC, impresión 3D. La idea es que no, no existan barreras en, en el espectro maker, que la gente eh, aprenda eh, habilidades nuevas. Entonces, es también un, un lugar para conocer eh, de otras personas que están haciendo proyectos divertidos. Um, uh. Eh, eh, Makers GDL como tal tiene una, una casa o un, un lugar donde, donde habitaba y tenía su espacio físico y ese, ese hogar es eh, Hacker Garage. Hacker Garage es, es uno de los hackerspaces con más trayectoria en el país. Hacker Garage se fundó en el 2011 y es un espacio eh, impulsado por la comunidad. Eh, digamos que es un, un lugar donde cualquier persona puede venir a hacer y, y crear. Eh, y estas son solo como algunas de las fotos para que se den una, una idea de lo que sucedía en Hacker Garage. ¿no? Este es un, un taller de drones. Uh, y algo muy importante para compartir de, de Hacker Garage y de Makers GDL es que todos son completamente mantenidos por voluntarios. O sea, nadie recibe solo peso de lo que se hace eh, de, del espacio. Entonces, los makers y, intervienen en el espacio que les rodea. ¿no? Esta es, este es una foto que me encanta porque está eh, Adrián, Richard, eh, Víctor, el papá maker. Y estamos literalmente poniendo el piso, que eventualmente va a ser el techo del makerspace o, o, el, o el piso del tapanco. Entonces, son, son los makers creando su propio espacio de trabajo. Eh, y, bueno, al final eso se convierte en, en una comunidad de personas con las que compartes eh, emociones y pasiones por, por crear cosas. Y les comparto esta última foto de un evento que me encanta, que es el Hacker of the Year o la, la celebración de aniversario de Hacker Garage donde, por ejemplo, en este evento en particular, eh, la gente se le invita a crear un proyecto tecnológico que no resuelva una problemática. Entonces, tienes que crear algo, algo chusco, algo divertido, eh, que muestre un, un expertise técnico o tecnológico. Entonces, hay, hay proyectos eh, muy divertidos y, y súper random, ¿no? Ahí está Ice, Chubas, Ismael por ahí. Pero, bueno, y esta es otra foto ya, ya bonita del espacio cuando no, no suele estar invadido por, por creadores. Sin embargo, este espacio, con, con toda esa pasión que, que lo hace funcionar, eh, se, se enfrentó a la realidad COVID y eh, tuvo, que, tuvo que cerrar sus puertas eh, a casi, hace, hace casi ya un año. Entonces, lamentablemente, Hacker Garage tuvo que cerrar y esperamos que pues, eventualmente Hacker Garage pueda volver a abrir para que MakerSGDL pueda regresar a su casa. ¿no? Entonces, eh, yo estoy aquí con ustedes, con, con, mi, con mi playera de, de MakerSGDL, de, de, de voluntario en la comunidad, y quiero compartirles uno de los proyectos que yo desarrollé jugando con la comunidad y en algún momento me tocó exponer con la comunidad. ¿no? Uh, entonces, ¿para qué estamos aquí? Eh, sí, 
fuego. Um, y les voy a platicar de un experimento de física que tiene fuego, eh, que se llama tubo de Rubens, ¿no? Y este es Henrik Rubens, es este hombre que está por acá. Uh, él es un, un físico y en este momento él es, él es famoso o, o él está trabajando en experimentos que ayudan a medir la radiación. Y esta es una de las cosas eh, que empiezan a, a, a dar pie para eh, la física cuántica. Son, son dando los bordes de la física. Él es contemporáneo de, 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 de Max, eh, por ejemplo, Max Planck, que está ahí a su izquierda. Es este hombre del lado izquierdo, eh, aquí justamente a, la, a su lado izquierdo. Uh, él es contemporáneo de Marie Curie. Ahí está Marie Curie eh, viendo algo que le está indicando eh, Poincaré. Arriba a la derecha está Einstein pensando en cualquier otra cosa. Pero bueno, es para que se den una idea del tipo de físico que es. Y algo que, que hacía es que impartía clases y era muy querido por sus alumnos porque eh, hacía experimentos que, les, que, que explicaban el contenido que les impartía. Entonces, eh, este tubo de Rubens es uno de los experimentos que él hizo con, con sus alumnos. Eh, y bueno, antes que nada, un, un disclaimer, no hagan esto en casa. Eh, si van a hacer algo como esto, háganlo con las debidas precauciones, con extintores, en espacios ventilados, con, con, nunca lo hagan solos para poder eh, prevenir cualquier, cualquier daño. ¿no? El fuego puede ser catastrófico y es algo a lo que hay que tenerle mucho respeto. Y bueno, yo no soy eh, necesariamente un, un experto. Eh, yo, yo, he, yo he desarrollado este proyecto con, 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 con cautela y con todo lo que he podido aprender. Trato de, de documentarme para poder eh, no echar a perder y aprender en el camino. Eh, así que eh, esto lo hago con un espíritu de, de, de mejora constante y de aprendizaje. Entonces, si incluso observan alguna cosa que podemos mejorar, eh, encantado de que, de que lo platiquemos para poder eh, hacer esto de una manera todavía más segura. Y bueno, vamos a platicar del experimento. ¿En qué consiste? Eh, prácticamente consiste en tener un tubo de metal con un extremo eh, tapado, que en este caso es el extremo derecho. Eh, y este tubo de metal eh, va a tener en el otro extremo una membrana flexible. Esta membrana flexible va a estar cercana a una bocina. Entonces, esta bocina va a emitir un sonido, una frecuencia, que va a tocar esta membrana flexible y esta membrana flexible va a transmitir ese sonido hacia adentro del de tubo. Dentro del tubo vamos a tener un gas inflamable y vamos a agregarle eh, un barreno, o bueno, mejor dicho, una serie de barrenos equidistantes con el mismo diámetro a lo largo de este tubo. ¿sí? Um, este, es, es, esto es importante y tiene que ser barrenos del mismo diámetro eh, y eh, equidistantes porque eso va a definir pues, cuánto gas va a salir de la flama. Es un poco como tener un montón de, de encendedores juntos, eh, pero conectados entre sí. Uh, y bueno, antes de eso, quiero compartirles un poquito de conexiones de gas. Son cosas que aprendí en eso, eh, sobre la marcha y, y para este proyecto. Eh, en este caso, nosotros estamos usando como gas inflamable un, un tanque de gas natural. Y estas son las conexiones que nosotros usamos. Eh, las que yo terminé usando para el proyecto son las que están eh, aquí del lado derecho, son la válvula, la T y la manguera. Estas otras que están aquí arriba, ahorita les comparto por qué, se las, eh, por qué están en esta imagen. Pero algo importante para conocer, eh, cuando hablamos de terminales de, de gas, eh, suelen ser de latón y ex existen de dos tipos, de ter punta terminal y de punta cónica o de, o de unión. Eh, no son, no son eh, digamos, eh, eh, utilizables entre sí. Una terminal no puede entrar a una punta de unión y viceversa. Eh, y usualmente la terminal ya va al dispositivo, a una válvula de salida o una válvula de entrada. Entonces, son, son, son diferentes. En este caso, la válvula que tenemos es eh, de su punta terminal. Esta es la que va, perdón, esta T se conecta a la válvula en, con su punta terminal y tiene dos puntas cónicas que son las que van a las mismas mangueras. Y, bueno, eh, a la válvula se conecta una punta pol y una tuerca izquierda. Se llama tuerca izquierda porque se gira hacia la izquierda para poder apretar. Ah, algo que a mí no me consta, pero que eh, yo, 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 yo he percibido y desde que lo aprendí de niño dije, ah, bueno, debe ser por esto. Y la verdad no me consta, pero yo asumo que son eh, de, de tuerca izquierda para que en caso de que alguien que esté manipulando estas cosas no sepa, al intentar estar eh, aflojando una, una tuerca, como puede ser peligroso al ser un gas, en realidad estaría apretando. Pero bueno, eso es algo que no me consta, pero se me hace un detalle muy, muy interesante. Y, bueno, eh, otra cosa que se, se usa es la manguera. En este caso es un, es un pigtail de cobre. Yo terminé usando una manguera eh, Goflex eh, muy común, que son, son más flexibles y hoy en día es, es casi el estándar. Y, bueno, eh, entra esta válvula que a través de un Venturi agrega oxígeno a la mezcla y eventualmente eso es lo que genera combustión. Aquí ya se ve la punta pole y la tuerca izquierda que vamos a usar para nuestro experimento. Y aquí les dejé este, este, este nipple para que veamos algo interesante que, que aprendí ayer y esto me lo compartió eh, un colega Ismael. Y es que hay tipos de teflón. La mayoría de la, la gente conoce el teflón blanco, que es el más común, 
Pero resulta que hay teflones específicos para aplicaciones. Uno de ellos es el amarillo para gas, gris para ser inoxidable, que es, que es el, el más duro o el más denso, eh, uno verde para oxígeno y uno rosa para agua. Entonces, se me hace, se me hace un dato muy, muy interesante. Les voy a poner ahora un, un video. Si me ayudan a montar el video, por favor. Uh, este video, eh, yo les voy a ir narrando un poco lo que pasa. En, en el video, eh, aquí ya se ve el, el tubo de aluminio. Es un tubo de metro ochenta, de cuatro pulgadas de diámetro. Tengo unos globos que son los que voy a usar membrana. Ahí está la válvula, la punta T. Y tengo unas abrazaderas que voy a usar para anclar los globos a la, eh, al, al tubo. Tengo acá abajo, del lado derecho, un, un tanque de gas, que es el que vamos a estar utilizando. Y eh, antes de comenzar, lo que tengo que hacer es eh, lijar las, los extremos. Estos, estos justamente, porque pueden ser un poco filosos. Eh, como va a estar en contacto el globo, pues no queremos que al estar en contacto lo, lo rompa y eso puede tener el riesgo de que pues, se, nos, se nos inflame todo, ¿no? Entonces, eh, comenzamos eh, lijando todo y eh, eso nos debe de permitir eh, que, ya, que ya pueda haber un, un contacto eh, hermético sin, sin riesgo de que haya algún incidente. Después de eso, eh, lo que hacemos es que agregamos las conexiones de gas. La mayoría de los experimentos de tubos de Rubens suelen tener la conexión de gas en un extremo, en el extremo opuesto de la bocina. Y eso lo que genera es que hay una concentración mayor de gas en ese extremo. Yo lo que intenté hacer eh, fue agregar dos, dos, dos entradas de gas. Con esta eh, roca paleta vamos a hacer el barreno para agregar esa entrada de gas. Y la idea es que esas dos entradas permitan distribuir de una mejor manera eh, el gas, de una manera más uniforme el gas, para que las flamas no, no incrementen solo porque hay más gas, sino que vemos que esto sea, eh, tenga una relación con, la, con el tono o la frecuencia que estamos emitiendo en el extremo de la bocina. Aquí ya que hicimos el barreno y al, escogimos aluminio porque es un material blando. Eh, lo correcto sería hacer esto con un machuelo, pero como es aluminio podemos utilizar la misma, el mismo niple de latón con su punta terminal para eh, generarle la rosca. Eh, lo agarramos con unas pinzas de presión y eh, vamos a empezar a generarle la rosca. Recordemos que cuando estamos haciendo rosca sobre un, un metal, eh, avanzamos media vuelta y regresamos un cuarto de vuelta. Podemos avanzar un poco más, pero también hay que regresar. Y esto es importante para no, to no, no forzar la herramienta y, y ir lentamente generando el surco. Lo peor que puede pasar es que se te quede un, un machuelo dentro porque luego es un rollo eh, sacarlo y te metes tú solo en, en más problemas. Entonces hay que machuelear con cuidado. Aquí, una vez que hicimos eh, la rosca, nos aseguramos de que quede firme. Y como es un material blando, nos permitió eh, generarle la rosca y tener un, un buen sello. Sí. El, el sello eventualmente se complementa con, con teflón, pero ya, ya nos permite ir, eh, ir armando el proyecto. Entonces, aquí ya se ve el globo en un extremo y queda, queda ya fijo el, el niple al, al cuerpo de, de, del tubo. Después, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a agregar eh, barrenos. Eh, estos barrenos van a ser eh, equidistantes, como platicábamos, y vamos a tener que eh, hacerlos con, con cuidado para que no quede una viruta de por medio. Ah, si pudiéramos adelantar, parece que se replicó un poquito ese pedacito. Con cuidado. Si pudiéramos adelantarlo unos dos minutos. Un poco más. Ok. Um, bueno, les, les voy platicando entonces mientras lo que va, lo que va a ir pasando un poco más adelante. Eh, ya, ya que tenemos todo esto, eh, eventualmente, ya que, ya que tenemos todos los barrenos, tenemos que hacer una prueba. Tenemos que asegurarnos de que el gas no nos esté saliendo y eh, vamos a usar es, para eso un, un compresor que nos deja eh, inflar el, eh, o meterle aire, un gas no flamable, para eh, hacer, hacer pruebas. Uh, aquí está, está duplicado, una disculpa por eso, pero eh, podemos ver, ver un poco ya el, el detalle de cómo, de cómo lo estamos eh, machuleando. Ok. Uh, aquí, aquí ya se ve. Eh, si pudiéramos entonces eh, brincar a, o terminar el video para yo mostrar el resto en, en pantalla. Perfecto. Eh, aquí ahora lo que les muestro la evolución. Entonces, originalmente yo tenía estos globos, eh, pero los globos son, son riesgosos porque son, son altamente eh, riesgosos que se rompan o, o se, se derritan. Lo que terminé usando fue una membrana de fibra de vidrio con silicona. Son como las que se usan para... Eh, hornear como, como suelo eh, o, bueno, como base para poner eh, galletas o cosas similares y lo, lo anclamos con una abrazadera. 
Eh, otra cosa que no, no mostré eh, con detalle es, es qué pongo como bocina. Esta es la bocina que yo termino usando, es un, un par de bocinas eh, viejas que estaban por ahí en, en, en Hacker Garage. Y eh, al, yo, yo lo intenté poner junto a la membrana para que transmitiera el sonido, pero no, no fue exitoso. O, bueno, no, era, no daba la potencia que yo necesitaba. Lo que terminé haciendo eh, fue eh, incrustarla o, o prácticamente sellarla dentro en el otro extremo de, del tubo. Eso es lo que permitía es que tuviera más, eh, pues, estuviera mucho más cerca el sonido o, bueno, la fuente de sonido del gas inflamable. Y aquí se ve ya un poco de detalle de los barrenos que, que estuvimos haciendo eh, y que, que eventualmente van a, van a formarlo. Así es como al final queda y eventualmente vamos a ir ahorita a un video para, para mostrarles ese detalle. Antes de eso, eh, recordemos que una flama es, es, es un, una reacción química exotérmica que, que requiere oxígeno y un material inflamable y la cantidad o presencia de, de ese material es lo que nos va a de, determinar el tamaño de la flama. Entonces, eventualmente lo que va a pasar es que vamos a tener una frecuencia que va a sonar en un extremo y esa frecuencia va a generar eh, va a rebotar en un extremo y una vez que vaya, que rebote, eh, cuando lleguemos a cierta frecuencia se van a alinear y eso va a generar eh, diferencias de presión. Esas diferencias de presión van a hacer que una flama sea o más alta o más baja en ese punto del de tubo. Entonces vamos por favor al video de ondas. Ok, aquí ya tengo todo, todo conectado. Eh, si se fijan, se ve un poquito como hay una olita que se recorre de izquierda a derecha así como estoy subiendo o, o bajando la frecuencia. Eh, eso es, es la variación de presión que está generando eh, esa, esa, esa frecuencia. Es, esa, el lugar donde hay más presión sale, sale más gas y el lugar donde hay menos presión hay menos gas. Estoy generando yo estas ondas junto con, con un, eh, un generador de tonos de, del celular y con eso estoy variando la frecuencia y nos permite ver un poco con más detalle cómo va cambiando. Se los dejo para que lo sigamos viendo. Aquí eh, casi no se aprecia, pero eh, cuando, cuando ves esto en persona, el, eh, se, se siente incluso la variación de, de, del tamaño de la flama, se siente incluso en, en la cara o, o en, el, en el ambiente, porque se siente lo, lo caliente de la flama. Aquí bajé la cantidad de gas para que sea un poco más notoria la onda. Y si se fijan, ahora sí se ve completamente un valle y una cresta, cómo va, va, va variando la presión y eso nos genera estos detalles de, eh, de, de, del experimento. Lo que estamos sintiendo es teniendo es una especie de osciloscopio análogo eh, que nos permite, podríamos decir, ver el sonido. ¿no? Estamos viendo la onda del sonido eh, en, eh, a través de una flama. Y si pudiéramos brincar, por favor, a Ondas 2. Ok, aquí se ve un poquito un, un, un detalle más cercano. Entonces se ve, se ve cómo se alcanza a mover la flama entre sí. Um, y bueno, algo que siempre pasa cuando, cuando pongo este experimento frente a las personas, me dicen, oye, qué padre, pero ¿cómo se ve eh, una, una canción? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve ahora algo, no, no necesariamente un tono o una frecuencia? ¿Cómo se ve una canción? Entonces, si podemos ir, por favor, a, a Rammstein, es como una, una referencia obligada. Entonces, le subimos para que se escuche el, el bajo. Esto, eh, eh, ya, ya, ya en persona, eh, literalmente sientes la, las variaciones de calor en, en, en la cara. Y bueno, esta es, este es solo la parte divertida, no es necesariamente la parte de ciencia, pero es divertida. Y bueno, vamos ahora al segundo video, que es el de David Quetta, que es una canción un poco más, eh, más amable. Me acerco un poco más para que vean el detalle. Excelente. Regresamos a la presentación, por favor. 
Ok. Um, eh, este, es, este es otro proyecto que me encanta. Eh, este es, este es el, un pulpo de un art car eh, que, que está justamente en una Maker Fair. Um, yo no soy experto todavía en proyectos de fuego, pero es, es algo que me encanta y me fascina y me encanta que hay, que hay un, un poco de ciencia de, de detrás. ¿no? Entonces, eventualmente me, podría crecer, me encantaría crecer mis habilidades makers para poder llegar a armar un proyecto así de grande como, como este art car que les enseño. ¿no? Um, yo, estoy, yo estoy terminando, pero antes de terminar, eh, quiero platicarles eh, eh, a, a, a la comunidad, a lo que hace Makers GDL. Eh, nosotros tenemos un, un grupo de Slack. Si nunca han utilizado Slack, Slack es prácticamente como, como un WhatsApp, pero organizado por canales. Los invitamos a que se unan si lo suyo es cocina o carpintería o electrónica o costura. Es, es un excelente lugar para eh, platicar con otras mentes inquietas sobre lo que les gusta, sobre las cosas sobre las que tienen curiosidad. Eh, y, pues, eh, súmense, eh, preséntense, díganos qué es lo que les gusta hacer y, y sigamos esta conversación eh, y sig sigamos aprendiendo de, de otras personas sobre diferentes eh, habilidades. Um, los invito a que, a que sigan construyendo cosas, a que, a que se sigan divirtiendo, eh, a que obviamente hagan estas cosas con precaución. Usen guantes, usen careta cuando sea necesario, pero eh, sí, sigan aprendiendo de, de todo lo que existe. Um, es un gusto eh, haber participado eh, aquí con ustedes, eh, que sigan teniendo o disfrutando de Talentland. Ojalá nos podamos ver en Guadalajara cuando Talentland regrese a ser de manera presencial. Eh, esperemos que lo sigan disfrutando. Hasta luego.